Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 31 mai au 6 juin. Donc quelles sont vos énergies pour cette nouvelle semaine Bienvenue en tout cas à tous les nouveaux. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Et merci infiniment à tous mes abonnés pour tous vos retours et votre soutien. Allez, on y va tout de suite pour vous les taureaux. Quels sont vos messages Alors les taureaux, alors les taureaux, on va vous demander un choix qui va vous demander un peu de courage cette semaine. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais ici on me parle d'un choix à faire. Il y, a une, il y a deux issues, il y a deux opportunités qui s'offrent à vous. Ce choix est protégé, j'ai encore la protection aussi ici. Bien que ce choix euh, semble un peu vous attrister pour certains. J'ai un petit peu de chagrin ici, en lien avec un choix à faire. Euh, et il y a de la correspondance en tout cas via ce choix là hein. dans le temps euh, on me dit que ça fait un certain temps euh, soit que ça dure euh, soit on vous dit de toute façon que euh, il va y avoir des messages des mails des courriers il va y avoir en tout cas beaucoup de d'échanges ici en lien avec un choix à faire et qui euh, en tout cas euh, amène un petit peu de chagrin donc j'ai l'impression pour certains taureaux qu'il s'agit d'un choix que l'on a fait ou qu'on l'on doit faire, mais qui n'importe pas forcément, qu'on n'a pas, for qu'on le fait peut-être à contre cœur ici, mais qu'on sait que c'est nécessaire pour pouvoir avancer ici. Hein. D'ailleurs, j'ai la carte du courage ici, donc c'est un choix qui demande peut-être même un peu de courage pour certains. Euh, il peut s'agir d'un choix, en tout cas, de se mettre à son compte ici ou en lien avec une tra un travail indépendant ici, bien sûr. Et ici. On me parle euh, de promesses ici au niveau sentimental. Donc, il y a quand même de belles énergies sentimentales qui ressortent ici. Hein. Mais à la fois, alors c'est marrant parce que même si elle est du côté du chagrin, l'araignée ici, j'ai la sensation qu'elle est aussi du côté de l'espoir. Donc, j'ai la sensation qu'on vous dit ici, les taureaux. J'ai la sensation ici que l'on me dit que à la fois, il y a un peu de chagrin face au choix qu'il y a à faire, mais en même temps, on a quand même envie de garder de l'espoir et qu'il faut surtout garder espoir que les choses s'améliorent. Hein. Allez, on y va. Le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Bon, alors très clairement, ici, euh, on a du chagrin un petit peu parce qu'on s'attend au pire. Et pourtant, on ne devrait peut-être pas. Hein. Ici, on s'attend au pire, on se prépare à quelque chose euh, pour certains. Euh, on me dit que des prédictions vont se réaliser aussi pour vous, mais alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, comme il y a plusieurs messages dans une guidance, bien sûr que euh, les choses peuvent euh, évoluer d'une personne à l'autre. Et puis ça dépend aussi des choix que vous, vous allez faire derrière. Hein. Mais ici, en tout cas, il y a des problèmes de sommeil. On passe des nuits blanches à cogiter, parce que quelque part, on s'attend au pire. J'ai la sensation ici que... Euh, que certains taureaux, en tout cas, euh, s'attendent vraiment... Euh, alors, Attention, j'entends aussi que certains, après cette guidance, pourraient passer des nuits blanches parce qu'ils s'attendent au pire. Non, vous inquiétez pas. Hein. Ce n'est pas parce que euh, ça concerne une personne que ça va forcément vous concerner aussi. Des fois, on, on fait toute une montagne d'un petit truc qui peut être dit et finalement, euh, le chagrin, ça peut être peut-être juste, euh, oui, une petite peine et puis euh, hop, on passe à autre chose très vite. Alors que finalement, en s'attendant au pire, on va euh, s'imaginer un gros chagrin qui va durer des semaines. Non, ok Donc attention un petit peu... Euh, il y, a, il, y a, il y a deux poids, deux mesures aussi. Hein. Donc euh, ici, je, euh, ne vous attendez pas au pire, tout simplement, hein, les taureaux. Ne vous attendez pas au pire. Euh, oui, les prédictions pourraient se réaliser suivant euh, aussi le, votre libre arbitre. Donc ne, ne passez pas des nuits blanches à cogiter non plus, parce qu'en plus, c'est pas bon pour vos énergies hein, et ça va vous fatiguer. Allez, on va aller voir un peu plus près ce qu'ils ont à vous dire d'autre. 
Ok, j'ai la carte du consultant ou du partenaire de la consultante ou du consultant. Donc, ce sont des énergies générales. Donc, vous, vous, parlez, vous voyez par rapport à vous. Hein. C'est vous ou votre partenaire. Ok. Alors, j'ai du stress ou des conflits. Alors, on va aller voir un peu plus près avec d'autres. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui stresse ici le consultant ou son partenaire en lien avec, en tout cas, des signatures. Il y a quelqu'un qui cherche peut-être un contrat au niveau du travail il y a en tout cas euh, cette notion de signer quelque chose qui euh, stresse pas mal, qui stresse beaucoup. Euh, il y a peut-être même des conflits par rapport à une signature. Alors ça peut être aussi, j'entends le mot notaire aussi ici. Donc on me dit qu'il y a peut-être des conflits ici chez un notaire pour une succession, quelque chose comme ça. Il y a des papiers à signer et il y a quand même des conflits. Et puis ça stresse, hein, euh, voilà, c'est conflits et stress ici, j'ai la sensation un petit peu pour vous. Hein. Ouais, j'ai encore le choix ici. J'ai deux fois le choix. Donc ici, les taureaux, très clairement, une énergie principale, c'est l'énergie du choix cette semaine. Hein. Alors, j'ai le choix. J'ai un choix en lien avec quelque chose de public, un service public, quelque chose comme ça. Pourtant, j'ai des bonnes nouvelles ici. J'ai de la joie. J'ai des blocages. Ok, donc on me parle surtout d'un stress ici qui bloque. Hein, il y a quelque chose qui est bloquant chez vous et c'est votre stress, vos énergies euh, négatives quelque part. Ici, on est dans des doutes. On doute, on doute tellement qu'on n'arrive pas à prendre une décision, qu'on n'arrive pas à faire un choix. Mais en même temps, le choix est délicat à prendre parce qu'on ne sait pas si finalement on doit garder espoir ou si ça va nous causer du chagrin derrière. Hein, c'est un petit peu ça aussi. Euh, ça, ça a à voir visiblement avec quelque chose de public. On peut me parler aussi d'un fleuriste, quelque chose comme ça. Pourtant, on me dit de vous faire confiance, de faire confiance. Il y a une personne aussi autour de vous, hein, dans votre entourage ici, sur qui vous pouvez compter aussi, euh, qui pourrait vous aider à y voir un peu plus clair dans une certaine situation pour pouvoir débloquer votre situation. Euh, ici, on me parle en tout cas de, 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 de soleil après, après les nuages. Hein. En tout cas, le soleil se cache toujours derrière les nuages. Quand les nuages se dissipent, le soleil revient. Hein. Donc ici, il y a un choix. Et c'est ce choix-là qui fera que les choses se dissipent au niveau des, des nuages, etc. Il y a un choix qui va apporter quand même beaucoup de joie après, qui va un petit peu dissiper ce stress ici et faire sauter les blocages. Mais tant que le choix n'est pas fait, ici, les choses sont bloquées. Ok. Et c'est en lien avec quelque chose que l'on doit signer, en lien avec un contrat, en lien avec une succession, en lien avec n'importe quel document que vous devez signer et j'entends pour, pour quelque chose d'officiel a priori. Mais on ne sait pas quoi faire ici. Et pourtant, on vous dit que vous avez des opportunités et des chances qui sont en train de se présenter à vous. Mais que comme vous ne décidez pas, vous prenez du retard. Et pourtant, bah derrière, j'ai quand même la roue du changement au niveau du financier qui arrive pour enfin prendre un peu de distance face à une situation passée. Euh... Alors, tout simplement, il y en a aussi qui ont envie de voyager et qui vont avoir une opportunité, qui vont se présenter à eux. Ça va prendre un petit peu de retard pour, ré, ré, pour récolter quelque part la somme nécessaire à ce voyage, mais ils vont y arriver en tout cas. J'ai euh, de euh, l'harmonie ici qui revient, une période de chance. J'ai encore le voyage à l'étranger, donc j'ai bien encore euh, un retard qui est lié à un voyage à l'étranger ou un retard qui est lié à l'étranger, donc... Euh, euh, ça peut être pas forcément l'étranger comme vous l'entendez, hein, c'est-à-dire que ça peut être tout simplement par rapport à quelque chose d'inconnu. C'est un retard parce que finalement, euh, on retarde les choses parce qu'on va vers l'inconnu. C'est comme l'aider tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un choix à faire, mais comme on va vers l'inconnu, on tarde à décider et du coup on prend du retard. Tout le fait aussi qu'on est l'étranger ici avec le retard. Et pourtant j'ai de la célébration derrière. Hein. On cogite beaucoup sur le plan financier ici, les, ta les taureaux. Euh, bah oui, parce que les choses aussi sur le plan financier prennent du retard pour certains. Surtout si vous avez votre propre entreprise ici, on peut me parler aussi d'un retard de paiement, d'un retard euh, pour recevoir aussi ses paiements, ses aides, ses, voilà, ses, ses, son argent, etc. Et du coup, bah, on n'arrive pas à... On, on reste trop dans son mental focalisé sur l'argent ici. Et on vous dit de reprendre une certaine distance par rapport à... à, à au côté matériel hein, ici euh, pour pouvoir vous alléger un peu l'esprit parce que de toute façon il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan financier ici pour vous hein. d'ailleurs vous pourriez recevoir des correspondances par rapport à ça ok 
Alors, sur le plan professionnel, on me parlait d'indépendance, de s'organiser sur le plan du travail. On me parle de travail collectif ici, donc euh, c'est-à-dire de monter une équipe, par exemple, pour, euh, pour travailler à son compte. On me parle d'organiser un travail en équipe. Hmm. D'ailleurs, euh, si on vous met à la tête d'une équipe ou de quelque chose comme ça, ça pourrait être euh, vu comme une jalousie ici. Alors oui, je sais, la jalousie sort souvent, mais en même temps, elle fait partie du lot de, euh, quotidien de beaucoup de monde. Hein. Ça fait partie du monde, malheureusement, la jalousie. Et ici, on me parle en tout cas euh, bah de, de personnes qui sont un petit peu jalouses de votre statut ici. Euh, surtout si vous dirigez une équipe, il y a quelque chose, il y a quelqu'un dans cette équipe qui visiblement n'apprécie pas que vous la dirigiez non plus. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, à vous de voir maintenant si ça vous parle. Et à côté de ça, il y a quand même une personne ici qui va être là pour vous soutenir et pour vous aider sur le plan euh, professionnel en tout cas bien que voilà vous ayez aussi votre libre arbitre donc cette personne pourrait vous apporter des conseils et euh, elle pourrait en tout cas euh, vous apporter des conseils pour réussir à travailler euh, au sein d'une équipe aussi mais tout en étant indépendant c'est à dire que vous vous travaillez en indépendant vous montez une équipe pour pouvoir gérer votre boîte hein, un truc comme ça euh... Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit aussi qu'il y a une personne qui pourrait se faire passer un peu pour un ange terrestre, c'est-à-dire qui pourrait vous prodiguer quelques conseils euh, de façon euh, comme si elle voulait vous aider, et pourtant derrière, il y a un côté jaloux qui se cache derrière cette personne. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, c'est bien la première fois que d'ailleurs cette carte-là me parle dans ce sens-là, mais voilà. Le conseil sentimental, ah, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ici, on me dit un certain temps. Donc ici, il va s'agir surtout d'une séparation temporaire. Ok euh, On me dit ici que c'est un conseil. Alors j'ai demandé un, un conseil avec cet oracle-là, un conseil sur le plan sentimental. Donc certains, s'ils sont perdus sur le plan sentimental, il se pourrait qu'une séparation temporaire, parce qu'on doit partir pour le travail, parce qu'on a des obligations familiales, qu'on doit s'absenter un certain temps loin de son partenaire, pourrait permettre en tout cas de voir beaucoup plus clair au niveau de sa relation. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des personnes qui sont célibataires, mais qui sont attirées par une personne, euh, l'une envers l'autre, et le fait d'être séparés temporairement l'un de l'autre, on va se rendre compte en fait qu'on tient l'un à l'autre et qu'on aimerait bien être ensemble. Donc ça peut être aussi pour des célibataires. Parce que derrière, j'ai l'harmonie qui revient. J'ai une période de chance qui s'offre à vous et de la concrétisation. Donc oui Ici, on me dit très clairement que ça va vous ramener, en tout cas, une harmonie au niveau de votre vie sentimentale, que euh, vous pouvez tenter votre chance si vous êtes célibataire et que vous avez une personne, en tout cas, euh, qui vraiment vous plaît beaucoup, parce qu'il pourrait y avoir une concrétisation avec cette personne derrière, à la suite aussi d'une séparation. Euh, on me parle aussi ben, de projets euh, pleins d'harmonie, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous aussi si vous êtes en couple. Et on me parle en tout cas de concrétiser des, euh, des projets, des, des choses en tout cas que vous souhaitez euh, à deux. Hein. Donc très belles énergies quand même sur le plan sentimental. Hein. Euh, la séparation, ne vous attendez pas au pire les amis, non non la séparation ici, je la sens comme temporaire parce que derrière, j'ai de l'engagement ou des promesses avec la bague ici de fiançailles. C'est-à-dire que certains, même le fait d'être séparés, vont peut-être se dire bah, « je ne veux plus passer une minute de plus loin de lui ou loin de elle ». D'accord Ce qui fait que du coup, on va vouloir aller un peu plus loin dans sa relation après cette séparation. D'où le fait qu'elle peut être un bon conseil, voilà, ici, euh, dans, dans ce, dans ce tirage-là. On va vous demander des, du courage. Eh ben oui, si déjà vous devez déclarer votre flamme à quelqu'un pour les célibataires, bah ben oui, il faut un peu de courage pour le faire. Mais en même temps, on vous demande une énergie de courage, de ne pas baisser les bras, de rester courageux parce que vous l'êtes, hein, pour pouvoir traverser en tout cas cette semaine qui se présente à nouveau à vous. Hein. Ce sont des énergies de transformation, donc je demande toujours des énergies positives qui vont apporter du positif dans, vos, dans, dans votre semaine. Donc ici, on va me parler de courage, de ne pas baisser les bras, de rester courageux, quelle que soit la situation. Et on me parle de signes célestes. Donc vous recevez des signes ici euh, de vos anges, de vos guides. Hein. Euh, si vous regardez bien autour de vous, euh, vous verrez qu'il y a plein de petits indices qui vous sont éparpillés tout au long de vos journées afin de vous mettre en tout cas sur la bonne voie et euh, vous montrer le chemin. Allez, je termine par la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause pendant que vous choisissez une des six cartes.
Alors, la réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est oui. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine les taureaux. Ne baissez pas les bras, soyez courageux, je le sais que vous êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine, merci